আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা ইনবক্সে জানাও তো তোমরা কেমন আছো তো আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়ব সেটা হচ্ছে রসায়নের দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয় চ্যাপ্টার অর্থাৎ পরিমাণগত রসায়ন পরিমাণগত রসায়ন তাই না আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সিনহামিন তো পরিমাণগত রসায়নের আরেক নাম হচ্ছে আমরা যে ইংরেজিতে বলি কোয়ান্টিটেটিভ কেমিস্ট্রি কোয়ান্টিটেটিভ পরিমাণগত রসায়নের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কোথায় আমরা যে বলি বেসিক পার্থক্য আসলে কোথায় ঠিক আছে দেখেন কোয়ান্টিটেটিভ মানে এটা পরিমাণের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে অর্থাৎ কি পরিমাণ বা কি ঘনমাত্রায় কোন একটা জিনিস আছে আমরা পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ কেমিস্ট্রি কোয়ালিটেটিভ কেমিস্ট্রি প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে কোয়ালিটি শব্দের অর্থ হচ্ছে গুণ তাই না গুণ তুমি চিনি এবং পানি একসাথে মিলালা তাহলে এটা কি হবে চিনি এবং পানি দ্রবণ তাই না আবার তুমি চিনি আর লবণ একসাথে মিশালা তাহলে এটা কি হবে বলো তো হ্যাঁ সিনহামি ঠিক উত্তর দিয়েছ গুণ তো চিনি আর লবণ লবণ আর পানি যখন মিলাবে তখন কি হয়ে যাবে এটা লবণ ও পানির দ্রবণ তাই না তো লবণাক্ত দ্রবণ আর মিষ্টি দ্রবণ দুটো টেস্ট কি এক বলো তো অবশ্যই এক না তাই না এক না এদের গুণ আলাদা এদের গুণ আলাদা এটাকে আমরা গুণের উপর ভিত্তি করে আলাদা করি তাই না আর আমরা যদি বলি যে আপনি লবণ নিয়েছি বা চিনি নিয়েছি আমি এক গ্লাস পানিতে পাঁচ চামচ চিনি দিয়েছি আর এক আরেক গ্লাস পানিতে সেম একই মানে একই পরিমাণ পানিতে আমি এক চামচ চিনি দিয়েছি কোনটা বেশি মিষ্টি হবে বলো তো কোনটা বেশি মিষ্টি হবে বলো তোমরা যেটা তো আমরা পাঁচ চামচ চিনি দিয়েছি তাই না পাঁচ চামচ চিনি দিলে সেটা কি হয় বেশি মিষ্টি হয় তাই না এইটা হচ্ছে দেখো দুটোই চিনি এবং পানি দ্রবণ দুইটার গুণই এক মিষ্টি কিন্তু দুটো কোয়ান্টিটি কিন্তু আসলে এক না তাই না দুটো কোয়ান্টিটি কি এক অফকোর্স না তো কোয়ান্টিটি হচ্ছে এখানে আলাদা তো আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে এই যে পরিমাণের উপর ভিত্তি করে আলাদা সেটা আসলে আমরা কিভাবে বুঝি সেটা আমরা প্রথম দফায় বুঝি হচ্ছে ঘনমাত্রা থেকে আচ্ছা এই যে ঘনমাত্রা ঘনমাত্রা একক গুলা কি কি পড়েছো বলো তো তোমরা ঘনমাত্রা একক গুলো তোমরা কি কি পড়েছো সবার আগে আমরা যেটা পড়েছি লেখো টপিক ওয়ান মোলার এককে ঘনমাত্রা মৌলার এককে যে ঘনমাত্রা এটাকে প্রকাশ করা হয় হচ্ছে প্রকাশ করা হয় হচ্ছে দেখুন বলেন তো কি আমরা কিন্তু ছোটবেলা একটা সূত্র পড়েছিলাম ডাব্লিউ ইজিকলস টু এস এম ভি তাই না ডাব্লিউ ইজিকলস টু এস এম ভি আমরা পড়েছি বলেন তো ডাব্লিউজি 
है ना सो एस एस इक्वल्स हमने की लिखते पारी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम बी अखन कथा होती है भैया ए डब्ल्यू डब्ल्यू टक की है ना ए डब्ल्यू टक होती है द्रोबेर भार एम टक होती है द्रोबेर आनोबिक भार और बी टक होती है आयोतन बा वॉल्यूम ये जो नो बी आश्चर्य आयोतन ठीक है सर ऐसे लोग की तुमने बुक से भी रचो उन टा की बोलो मोलार एको के घनों मात्रा उससे पहले तो ए रिलेटेड आम्रा का मैथ्स कोरी, आम्रा मैथ्स रहो छे, आम अमी बोलिया आपना देखी उठान, आ शेटा होते छे, आ एक तीस रोबन, इखाने छोभी दिया थक बे भावे, अथवा लिखा ही थक बे भावे, जैक तक रोबने आ आयतन होते छे एक्शन एमएल, एक्शन एमएल, फाइव ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ह� द्रोबन टीर घनों मात्रा का तो द्रोबन टीर द्रोबन टीर घनों मात्रा का तो देखिए आपने बोले तो द्रोबन टीर घनों मात्रा का तो होगा बे द्रोबन टीर घनों मात्रा का तो होते पड़े अपना बोले अच्छा जरा पाठ चें ना तारा देखते पारें लेकिन हम लोग ये पूछिए ऐसे भी कौन सी थी W divided by M V तो समान समान देखें W समान समान का तो इखाने पांच ग्राम और M का तो इखाने चौलीस तो ना V का तो देखें इखाने वॉल्यूम आपने बोल बैन भाई इखाने एक्शन धोर बो ना एक्शन ना की तो आशा एक तो लीटर एक ओके तो लीटर एक ओके जब मैं धोरी इटा आशा को तो है जीरो पॉइंट वन लीटर तो इखाने बस शब्द को तो जीरो पॉइंट � कैलकुलेटर ना हमने कैलकुलेटर छः राइट चेस्ट आप कोडी लेकिन एक है ना होते हैं पाँच चार पाँच अच्छे पाँच आटा को तो चल लीज तले आठ तो है ना एक है ना आठ हुई से अच्छा तो ऊपर से वन और एक है ना होते हैं आठ डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट एट लेकिन एक है ना कोई घर अच्छे दशमीकरण पर एक घर � दशमी के दशमी के ऊपर ज्योतो घर थक गए हमारे तोतो गुलाब सुन्नत घर वो करे तो घरे ची देखें आठ डिवाइडेड बाई कोतो आठ तो देखें तो आठ डिवाइडेड बाई आठ कोतो है हमने जो दिकाट कटी दे कोतो है देखें तो पांच डिवाइडेड बाई कोतो है देखें आपने देख रेस्पोंस आज चल ना तो पांच डिवाइडेड बाई समाशवन कोतो होलो 1.25 ठीक है छे ज़रा ज़रा बोलते छे न ए तो शायद शायद जहाँ स्थिति भूल करे फिल्म से वो था भूल करे छे न देखना आपने की जो घनों मात्रा के तमरा बार बार बोले छे इटा किसी नीता होगे इटा नीता होगे किसे इटा नीता होगे लीजा रे किन तमरा नीत सी किसे आपने नीत फिल्म से फिल्म से तो इन्हें कल मोला रखते हैं घनों मात्रा। तो ए बार अमर आरक धरने टाइप थी। वो शेरों चे टाइप टू। टाइप टू होते हैं शॉट को रखो के घनों मात्रा बाप परसेंटेज एको के घनों मात्रा। परसेंटेज एको के घनों मात्रा। ठीक है सर बस बुस्त परसों। शायद आई तो बुस्त परसों। पार्सेंटेज आपको क्या घनों मात्रा मानी किया शोले बोलो तो
পার্সেন্টেজ এককে ঘনমাত্রা মানে কি আসলে মানে একশো এম এল দ্রবণে একশো এম এল দ্রবণে দ্রবণে পাঁচ গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট আছে তো দেখেন এখানে একশো এম এল এই একশো এম এল এ কত গ্রাম আছে পাঁচ গ্রাম একশো এম এল এ যদি পাঁচ গ্রাম থাকে তখন আমরা এটাকে কি বলবো একশো এম এল এ পাঁচ গ্রাম থাকলে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো বলেন তখন এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ঘনমাত্রা আচ্ছা সবুজ সবুজ আর দিচ্ছি না লাল আর নীলি দিব একশো এম এল এ যদি পাঁচ গ্রাম থাকে তখন সেটাকে আমরা কি বলি মানে এক প্রতি একশো এম এল এ কত গ্রাম আছে ঠিক আছে আচ্ছা শুধু কি তাহলে এম এল আর গ্রাম দিয়ে হিসাব করা হয় দেখেন এই যে শতকরা একক এটা কয়টা ফর্মেটে হয় ডাব্লিউ বাই ভি ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ এবং ভি বাই ভি ঠিক আছে ডাব্লিউ বাই ভি মানে কি দ্রব নিয়েছি আমরা গ্রামে কিন্তু আয়ত এই দ্রবণ নিয়েছে কিসে আয়তনে আবার এইটা মানে কি বুঝায় আমি দ্রব নিয়েছি ওজনে আর যে দ্রবণ নিয়েছি সেটা নিয়েছি ওজনে আর এইটা বলতে তাহলে কি বুঝায় দ্রব আয়তনে আর দ্রবণ আয়তনে ঠিক আছে উপরেরটা কি দ্রব দ্রব নিয়েছি ঘরে আর এটা নিয়েছি নিয়েছি কিসে বলেন আপনারা নিচেরটা আসলে কি দ্রবণ তাই না দ্রবণ যদি আয়তনে নেই তাহলে বলেন উপরেরটা কি হবে ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ না ডাব্লিউ বাই ভি আপনারা বলেন দেখি ডাব্লিউ বাই ভি হ্যাঁ সাবরিনা মাম তো ঠিক বলেছেন ডাব্লিউ বাই ভি দেখেন উপরেটা তো দ্রব দেখেন দ্রব নিয়েছি আমি গ্রামে এটা ডাব্লিউ আসবে আর এটা কি ইসে নিয়েছি আমি এটা নিয়েছি ভলিউমে তাই না আয়তনে তো এই রিলেটেড আমরা আমরা একটা ম্যাথ বলি আপনি লিখেন তো আমরা বলি যে এই ধরনের একটা পাত্র আছে এ পাত্রে এটা লিখিত আকারে আসতে পারে চিত্র দিয়ে নাও আসতে পারে লিখিত আকারটাও আপনাকে পড়ে ফেলা লাগবে ঠিক আছে তো এ পাত্রে আপনি লিখবেন আপনার লিখবেন হচ্ছে টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানে হচ্ছে চারশো এম এল চারশো এম এল টেন পার্সেন্ট দেখি আপনারা আপনার ট্রাই করেন দেখেন আপনার যখন এখানে ডাব্লিউ বের করবেন ডাব্লিউ বের করবেন কত কিভাবে বের করবেন হচ্ছে এভাবে টেন ভি এক্স টেন তো টেন ভি হচ্ছে ভলিউম ভলিউমটা কত ঠিক আছে আর এখানে এক্সটা কি বলেন তো এক্স হচ্ছে কত পার্সেন্ট যে পার্সেন্ট কত তাহলে যদি আমরা এইটারটা বের করি দেখেন টেন টেন এর জায়গায় আছে ভলিউম কত জিরো তাই না আর এখানে এ কত দেখেন তাহলে কত হয় চল্লিশ তাই না আমরা তাহলে শতকরা এককে মোট ডাব্লিউর পরিমাণ কিভাবে বের করব টেন ভি এক্স দিয়ে আচ্ছা এখন আপনাকে ম্যাথটা এইভাবে না আসে অন্যভাবে আসলে আসতে পারে কিভাবে আসতে পারে ধরেন আপনাকে দিল হচ্ছে এক্স পার্সেন্ট বের করতে এখানে ডাব্লিউ তাহলে কি হবে ডাব্লিউ ডিভাইড বাই টেন ভি তাই না তাহলে আপনাদেরকে একটা একটা আমি ম্যাথ দিই দেখি আপনারা পারেন কিনা এখানে একশো এম এল দ্রবণ একশো এম এল দ্রবণে 
दस दशमिक छ्राम सोडियम कार्बनेट द्रवीभूत आटार घनम शतकरा क्यों कत मान कत पार्सेंट हो देखिए अपना ट्राई करें तो यहाँ बंधु बान्धव जरा आसें तक चाहले एक मैसेज कर मैथमेटिकल चैप्टर डब्ल्यू कत टपिक थ्री ते टपिक थ्री शतक्रैक्टिस सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवणर द्रवणर घन मात्रा मात्रा शतक कत हो बोलो कत होते शतक कत होते तो बेर करबो। मोलार घन मात्रा बसिए दो देरी ना बसिए दो
এক্স্যাক্টলি এই তো নুসরাত জাহান মিম ফার্স্ট বলেছে যে 10% হবে তাও আমরা দেখি যারা পারেনি আমরা করি দেখেন 10 10 এর জায়গায় কয় परसेंट আমি সেটা জানি না সো আমি এক্স বের করব সরি একটু আমরা ম্যানিপুলেশন করি দেখেন এস এম ডিভাইডেড বাই 10 ইজ ইকুয়াল টু এক্স কারণ আমার এখানে গল্পের নায়িকাকে গল্পের নায়িকা হচ্ছে এক্স তাই না সো আমি এই এক্সটাকে বের করেছি তো আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে কাকে বের করব বলো তো আমি বের করব হচ্ছে এক্স কে সো এক্স কে আলাদা রেখে এখন এস এর ভ্যালু কত 2.5 মোলার আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোলার ভর 40 ডিভাইডেড বাই 10 তো আমি 10 আর 40 কাটা দিলাম হাতে আসে 4 4 ইনটু 2.5 কত হয় 10 তাই না তো 10 সো হয়ে গেল উপরে 10 সো x এর ইকুয়াল টু কত 10% 10% তো অনেকেই বলেছে যে 10% ইনবক্সে आंसर চলে এসেছে বুঝেছো এবার পারস্পরিক রূপান্তর কিভাবে করবে আচ্ছা এইটা গেল হচ্ছে মোলার ঘনমাত্রা এবং আর কি ঘনমাত্রার মাঝখানে পারস্পরিক রূপান্তর বলো তো এইটা গেল হচ্ছে মোলার ঘনমাত্রা এবং আমরা যে বলি হচ্ছে পার্সেন্টেজ এককে ঘনমাত্রা ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের মধ্যে এখন আমি দেখছি শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক কম যারা এই লকডাউনটা কাজে লাগাবা তারাই সুন্দর মতন গেইনার হতে পারবা যারা মানে লকডাউনটা কাজে লাগাবা না তাদের আসলেই পরবর্তীতে অনেক সমস্যা হবে এখন হয়তো তোমাদের মনে হচ্ছে যে না এইটা এই হবে না ওই হবে না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সমস্যা হবে তখন দেখবা যে সবই নতুন লাগছে যারা একটু কষ্ট করে সকালবেলা এই ঘুম থেকে উঠে পড়াশোনা করছো অবশ্যই তোমরা ফল পাবা এবং একটা কথা মনে রাখবা যে মেধাবীরা সবসময় জিতে না আমার সাথে যারা অনেক মেধাবী ছিল তারা কিন্তু আমার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেকে নাই তারা অনেকে পরে পরে ডিসিপ্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা হইছে চট্টগ্রাম শাহজালাল আমার এক বন্ধু ছিল ও পুরা মানে বোর্ডে স্ট্যান্ড করা এমন ছেলে তো ও কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে 5050 5500 তম হয়েছে ছিল আচ্ছা সবাইকে নক দিয়েছো কিন্তু গেইনার হতে হলে নিজেকে পরিশ্রম করা লাগে পরিশ্রম ছাড়া তুমি কখনো গেইনার হতে পারবে না তো একটা কথা মনে রাখবা পরিশ্রমী সব সময় জিতে না কিন্তু মেধাবী সরি মেধাবী সব সময় জেতে না কিন্তু পরিশ্রমী কিন্তু কখনো হারে না পরিশ্রমী হলে তুমি কখনো হারবা না এই বিশ্ববিদ্যালয় না হলে ওই বিশ্ববিদ্যালয় ওই বিশ্ববিদ্যালয় না হলে এই বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু তোমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিকবে সেটা হচ্ছে তোমাকে পরিশ্রমী হতে হবে পরিশ্রম করা ছাড়া তো আসলে তুমি কিছু করতে পারবে না এটা তোমাকে বুঝতে হবে তো সকালবেলা যারা ক্লাস করছো তারাই এই ম্যাচ গুলো পারবা নেক্সট পরীক্ষা ভালো দিবা যারা করছো না তারা হচ্ছে আর দেখবা যে অঙ্ক তোমার কাছে চেনা চেনা লাগছে বাট তুমি মিলাতে পারছো না আচ্ছা যাই হোক তো আমরা টপিক ফোরে যাই টপিক ফোর এই টপিকে তো তাহলে আর কোনো কারো কোনো সমস্যা নেই বলো তোমরা রেসপন্স করো না কারো কোনো সমস্যা নাই দেখা যাচ্ছে তো এইবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পিপিএম এককে ঘনমাত্রা পিপিএম এককে ঘনমাত্রা পিপিএম শব্দের অর্থটা কি সেটা আমাকে জানতে হবে একবারে শর্টকাটে পার্টস পার মিলিয়ন মিলিয়ন মানে কি বলো তো দশ লাখ মানে টেন টু দি পার সিক্স এর মধ্যে কয়টা আছে টেন টু দি পার সিক্স এ কত কয়টা আছে তাই না আচ্ছা টেন টু দি পার সিক্স পরিমাণ জিনিসে কি আছে তো এটা এরকম হয় মিলিগ্রাম পার লিটার অথবা গ্রাম পার মিটার কিউব দুইটা এককে পিপিএম একক বলা যায় মিলিগ্রাম পার লিটার গ্রাম পার মিটার কিউব এটা তোমরা এইচএসসি তে শিখেছো কিন্তু আমি চাচ্ছি না তোমরা এত বড় করে ম্যাথস গুলো করো তোমরা খুব ইজিলি ম্যাথস গুলো করতে পারবা কিভাবে চলো আমরা আমরা একটা ম্যাথস করি पार्थक्य क তো 
এই যে এক্স এর যে পার্সেন্টেজটা আছে সেটাকে যদি তুমি 10 টু দি পাওয়ার 4 দিয়ে গুণ দাও তাহলে কি হয়ে যাবে বলো তো পিপিএম হয়ে যাবে যেমন একটা ম্যাথ যদি আমরা বলি এখানে একটা আমরা পাত্র নিলাম পাত্রে বললাম যে এটা 10% এইচসিএল পিপিএম এককে কত হবে বলো তো কত হবে কত হবে দেখি তোমরা ট্রাই করো তো 10% না তো পিপিএম এককে হবে কি আমরা বলেছি x 10 টু দি পাওয়ার 4 তো এটা ছিল কত 10% নিজেই 10 আর 10 টু দি পাওয়ার 4 সো কত হবে এখানে 10 টু দি পাওয়ার 5 তাই না এই তো সাবডিনা মম তো ঠিক দিয়েছো 10 টু দি পাওয়ার 5 হবে 10 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 5 मान कि সরি ট্রিলিয়ন না সরি এটা বিলিয়ন পার্টস পার বিলিয়ন পিপিটি হচ্ছে ট্রিলিয়ন পার্টস পার বিলিয়ন বিলিয়ন মানে হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 9 সো আপনার কাছে যদি 10 টু দি পাওয়ার 2 থাকে মানে শতকরা এককে থাকে শতকরা এককে যদি কোনো কিছু থাকে তার মানে কি 10 টু দি পাওয়ার 2 আপনার কাছে পার্সেন্টেজ এককে আছে তার মানে আপনি কত দিয়ে গুণ দিবেন পার্থক্য কত দেখেন তো 10 টু দি পাওয়ার 7 তাই না পার্থক্য কত 10 to the power 7 এই তো মুসা জাহান্নাম নিন বুঝেছে তার মানে আপনি যদি PPB বের করতে চান তাহলে কি করবেন x 10 to the power কি বলেন তো 7 আচ্ছা তাহলে PPT মানে কি parts per trillion parts per trillion trillion মানে হচ্ছে 10 to the power 12 এইবার বলেন আপনি পিপিটি বের করতে গেলে কত দিয়ে গুণ দিবেন দেখেন আপনার কাছে যদি শতকরা থাকে মানে 10 পাওয়ার 2 আছে পার্থক্য কত মাঝখানে 10 টু দি পাওয়ার 10 তো 10 টু দি পাওয়ার 10 দিয়ে গুণ দিবেন এই তো এই তো দেখা যাচ্ছে মুসা জাহান মিম ঠিক आंसर দিয়েছে 10 টু দি পাওয়ার 10 দিয়ে গুণ দিলি হয় সো পিপিটি পিপিবি এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া আমরা তো পার্সেন্ট থেকে পিপিএম পিপিডি পিপিটি বের করছি বাট আমাকে যদি পার্সেন্ট না দেয় আমাকে যদি এমন দেয় যে এটা আসলে একটা মোলার ঘনমাত্রা মোলার ঘনমাত্রা বলে আমি কিভাবে কাজ করব তাই না দেখেন আমরা কি মোলার ঘনমাত্রা থেকে আমরা বের করতে পারি যেমন ধরুন পিপিবি পিপিএম টা আমরা দেখি দেখেন পিপিএম সমান সমান একটু আগে আমরা কি পড়েছি x 10 টু দি পাওয়ার 4 ভালো কথা আচ্ছা x এর জায়গা যেন আমরা কি পড়েছিলাম মনে আছে sm 10 পড়েছিলাম না টপিক নাম্বার 2 বা 3 এ चले घन मात्रा थे তাহলে পিপিবি তে কি হবে দেখি আপনারা নিজেরা একবার আইডিয়া করে বলেন এস এম ইনটু কত হবে পিপিএম এর সাথে পিপিবি সম্পর্ক কত কত পার্থক্য 10 টু দি পাওয়ার 3 এর পার্থক্য তো 10 টু দি পাওয়ার 3 10 টু দি পাওয়ার এটা হয়ে যাবে 6 তাহলে পিপিটি কি হবে দেখি আপনারা বলেন তো এবার আপনারা নিজেরা বলবেন আমি আপনাদের রেসপন্সের আশায় আছি 10 টু দি পাওয়ার কত হবে আপনারা দেখি खुबी <laughs> 
তো পিপিভি পিপিটি বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এবার আসবো হচ্ছে আমরা টপিক লাস্ট ছিলাম হচ্ছে এটা টপিক ছিল হচ্ছে পিপিভি পিপিটি পিপিএম এককগুলো ছিল হচ্ছে টপিক 4 এ এবার আমরা টপিক 5 এ যাই টপিক 5 এটা হচ্ছে লঘুকরণ দ্রবণের লঘুকরণ দ্রবণের লঘুকরণ তাই না আচ্ছা লঘুকরণ মানে কি মানে ধরো তুমি চিনির শিরা তৈরি করে ফেলছো এত বেশি চিনি দিস যেটা শরবত হয় নাই তখন তুমি কি করছো মানে শরবত হয় নাই এটা চিনি ইয়ে হয়ে গেছে মানে শিরার মতন হয়ে গেছে মানে প্রচুর ঘন হয়ে গেছে বাট তোমার কম মিষ্টি দ্রবণই লাগবে তখন তুমি কি করবা বলো তো কি যোগ করে এটা পাতলা করবা পানি অ্যাড করবা একজাক্টলি তানজেলা ঠিক বলছে তানজেলা রান্না বান্না করে বুঝতে চায় যাই হোক পানি অ্যাড করবা তাই না পানি অ্যাড করলে যেটা হবে সেটা কি হবে বলতো দ্রবণটা লঘু হয়ে যাবে তাহলে মিষ্টি কমে যাবে তার মানে এই যে এই সূত্রটা সেটা হচ্ছে কি এস ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকালস টু কি এস টু ভি টু এস ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকালস টু এস টু ভি টু তাই না এই সুতরাং তোমরা পড়েছো এর আগে তাহলে এখন যদি তোমাকে আমি প্রশ্ন করি যে ওয়ান মোলার বা দেখেন টুয়েলভ মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের এটা একটা ম্যাথ আর টুয়েলভ মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের একশো এম এল কে একশো এম এল কে একশো এম এল কে ওয়ান মোলার দ্রবণে পরিণত করতে ওয়ান মোলার দ্রবণে পরিণত করতে করতে কি ব্যবস্থা নিতে হবে এখানে লিখতে একটু সমস্যা হচ্ছে কারণ প্যাডের মধ্যে লিখা একটু একটু টাফ তোমরা বুঝতে পারছো তো লিখা তোমরা কি লিখা বুঝতে পারছো তো কারণ প্যাডের মধ্যে লিখার তুলনামূল কি একটু টাফ আচ্ছা তোমরা বুঝতে পারলেই হইল কারণ ম্যাথস আসবে লিখা তার ওইভাবে আসবে না এগুলো কিন্তু লিখিত ম্যাথস এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট দুই নাম্বারের জন্য আসবে তো দেখ তোমরা বলো ওয়ান মোলার জমানে পরিণত করতে কি ব্যবস্থা নিতে হবে कतु तुम पासवर्ड 
नायिका के लिटार पानी जो करते आगे पानी एम एल द्रवन छत एम एल शेष कत बारोश एम एल पानी जो करते हैं कत बारोश एम एल पानी जो करते क्वेश्चन विभिन्न विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षार क्वेश्चन जमीन चट्टग्राम राजशाही कतटुकू पानी जो करते हैं प्रशमन बिक्रिया प्रशमन बिक्रिया प्रशमन बिक्रिया का छोट बल्ला तो 
সো কি পরিমাণ অ্যাসিড দিলে কি পরিমাণ বেজ নষ্ট হয় সেটা হচ্ছে আমাদেরকে বের করা লাগবে সো আসলে আসে কিভাবে প্রশমন বিক্রিয়া ঠিক আছে তো ধরেন এইখানে একটা বলছে হচ্ছে একটা অ্যাসিডের দ্রবণ আছে দুইশো এম এল ওয়ান মোলার এইচসিএল হুম আর এইখানে দেয়া আছে হচ্ছে আপনার সোডিয়াম কার্বোনেট দুইশো এম এল টু মোলার টু মোলার এখন এটা হচ্ছে পাত্র এ এটা হচ্ছে পাত্র আপনার বি ঠিক আছে এখন বলল এ পাত্রের দ্রবণকে প্রশমিত করতে বি পাত্রের কতটুকু প্রয়োজন হবে বি এ পাত্রের দ্রবণকে প্রশমিত করতে বি পাত্রে কতটুকু প্রয়োজন হবে ঠিক আছে এ পাত্রে পাত্রের দ্রবণকে বা এ পাত্রের দ্রবণকে করতে বি পাত্রের কতটুকু প্রয়োজন হবে প্রয়োজন হবে ঠিক আছে তো এই সকল সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে এক্স এম এ ভি এ বা এম এ ভি এ না দিয়ে আরো আরো ইজিলি আমরা ইউজ করতে পারি হচ্ছে এক্স এস এ ভি এ এক্স এস এ ভি এ ইজিকলস টু ওয়াই এস বি ভি বি এক্স এস এ ভি এ ওয়াই এস বি ভি বি এখন আপনাদের কথা হতে পারে ভাই তাহলে এক্স কি ওয়াই কি ঠিক আছে এক্স হচ্ছে বলেন এই পাত্র কয়টা এক্স প্লাস দেয় একটা সো এটার এটার পাওয়ার হচ্ছে কি এক এক প্রোটোনিক অ্যাসিড আবার এইটা কয়টা ক্ষারকের সমান দেখেন এখানে ধাতুর যোজ্যতা কত এখানে তুল্য সংখ্যা কত সোডিয়াম কার্বনের তুল্য সংখ্যা কত দুই তাই না সোডিয়াম কার্বনের তুল্য সংখ্যা দুই কিভাবে দুই মনে রাখবেন যেটার মধ্যে হাইড্রোক্সাইড আছে এটা হচ্ছে হাইড্রোক্সাইড এর সংখ্যা যেমন ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দুইটা হাইড্রোক্সাইড সেটা দুই কিন্তু এখানে তো হাইড্রোক্সাইড নাই তখন আপনি কি বের করবেন এই যে সোডিয়ামের যে পাওয়ার সোডিয়ামের যে হচ্ছে চার্জ গুণ কয়টা আছে সোডিয়াম দুইটা তো কত হবে দুই এইভাবে করে ধাতু সংখ্যা বা ধাতু জর্জতা গুণ ধাতু সংখ্যা দিবেন আর যদি হাইড্রোক্সাইড থাকে তাহলে তো হাইড্রোক্সাইড থাকলেই কোনো সমস্যা নাই যেমন ধরেন ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর ক্ষেত্রে হাইড্রোক্সাইড এখানে কয়টা দুইটা তো এখানে এইটার এই ক্ষারকের পাওয়ার হচ্ছে কত দুই আবার ক্যালসিয়ামের যদি আমি ধাতুর কথা চিন্তা করি ক্যালসিয়ামের যোগ্যতা কত এখানে দুই এবং ক্যালসিয়াম আছে কয়টা একটা তাই না তো সেই ক্ষেত্রে হিসেবে করলেও দুই আচ্ছা এসে কি তাহলে এস মানে কি আগে বলেন তো এস মানে কি ঘনমাত্রা তাই না তাহলে অ্যাসিডের ঘনমাত্রা এই যে এ আর এটা কি ভলিউম অফ অ্যাসিড অ্যাসিডের আয়তন আর এইটা কি তাহলে এইটা হচ্ছে ঘনমাত্রা কার এটা বেইজের বি তাই না ভি বি মানে কি বলেন দেখি তো আপনারা একটু রেসপন্স করেন ভি বি কি ভি বি কি যারা পারবেন না তাদেরকে আমি অবশ্যই করে দেবো উনি কি পড়া বুঝতে পারছো
কতটুকু প্রয়োজন হবে আচ্ছা আমরা এক্স এস এ দিয়ে ওয়াই এস এ বীজ চিন্তা করি দেখেন এখানে এক্স এর ভ্যালু কত এইচ সি এল তার মানে ওয়ান এস এ কত ঘনমাত্রা কত দিয়েছি ওয়ান মোলার বিবি কত বি এ কত বলেন তো বি এ হচ্ছে कतटुक दरकार दरकार नहीं मिले पंचाश प्रयोजन कारण देखें नीचे कत चार चार पाँच बीस तो पाँच और शून्य कत पंचाश एम एल तो पंचाश एम एल प्रयोजन ठीक है हाफ दरकार पड़े ना बुझे कत प्रयोजन টপিক সেভেন এ আমরা যেটা করব সেটা হলো আপনার মিশ্রণের প্রকৃতি আচ্ছা আমরা যেটা ছোটবেলায় করতাম সেটা কি করতাম এই দুইটা দ্রবণের এজ দেখেন আমরা এই এত বড় করে করতাম এত বড় করে বের করতাম দেখেন আমার অ্যাসিড হচ্ছে ভলিউম তো লাগছে হচ্ছে পঞ্চাশ এম এল কিন্তু এখানে আছে দুইশো এম এল তার মানে একশো পঞ্চাশ এম এল বেস থেকে যাবে তো মিশ্রণের প্রকৃতি কেমন হবে মানে সেম ম্যাটটাই দিবে আপনাকে দিয়ে বলবে এ এ আর বি পাত্র যদি মিশানো হয় তাহলে মিশ্রণের প্রকৃতি কেমন হবে তা আমরা কি করতাম আমরা দেখতাম দেখাতাম যে এ পাত্রকে প্রশমিত করতে বি পাত্রের কতটুকু দ্রবণ প্রয়োজন হবে পঞ্চাশ এম এল কিন্তু আছে এখানে দুইশো এম এল তো একশো পঞ্চাশ এম এল অবশিষ্ট আছে তো দ্রবণের প্রকৃতি কি হবে খারকীয় হবে তাই না কিন্তু আপনাকে এত বড় করে করার সময় কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষাগুলি তো দিবে না তখন আপনি কি করবেন তখন আপনাকে কি করতে হবে চলেন আমরা আমরা দেখি হচ্ছে এইটা এইটার যে মিশ্রণের প্রকৃতি খারকীয় এত বড় করে না বের করেও আমি অন্যভাবে কিভাবে বের করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এদের দুই পাশে পাওয়ার গণনা করতে পারি যেমন কিভাবে এক্স এস এ বি এ এটা হচ্ছে কি অ্যাসিডের তুল্য পাওয়ার আর এটা হচ্ছে ওয়াই এস বি 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 এটা হচ্ছে বেজের তুল্য পাওয়ার তাহলে চলেন তাহলে আমরা করে ফেলি এটার তুল্য পাওয়ার কত হয় এক এসে কত এসে কত এক মোলার বিয়ে কত দুইশো তো দুইশো আসছে আর এখানে কত দুই ইন্টু দুই ইন্টু দুইশো তাই না কত আসে দেখেন তো 
प्रकृति कम बेसिक ना एसिडिक सामने सुखबर दीबी खाना दरकार नहीं तुम्हारे खाओ रिटर नाम कि जारण शब्द अर्थ की बोल तो तुम्हारा जारण मान हम जारण इलेक्ट्रन झेड़े दे प्रक्रिया के बोले जारण करना जारण करते नाम जारक ठीक हैक निजे विचारण करना की विचारित होते बाध्य तो विचारक कर विचारक विचारण कर जिंक इलेक्ट्रन झेड़े दिए कि जारक के जारण प्रक्रिया जिंक निजे निजे कर ना कि कपार ओके बाध्य कर जिंक इलेक्ट्रन छाड़े ना कि कपार ओके बाध्य कर 
কপার ওকে বাধ্য করছে যে তুমি ইলেকট্রন ছাড়বা আমি ইলেকট্রন নিব এই যে জারণ প্রক্রিয়া সেটা ঘটানোর ঘটানোর পিছনে মূল অবদান কার কপারের তো কপার হচ্ছে জারক যে জিঙ্কে জারণ ঘটাতে বাধ্য করছে আবার জিঙ্ক যখন ইলেকট্রন ছাড়ছে জিঙ্ক ইলেকট্রন ছাড়ছে সেই ইলেকট্রনটা নিচে কে ইলেকট্রনটা নিচে কে আমাদের কপার ভাইয়া তাই না কপার ইলেকট্রনটা নিচে ইলেকট্রন নেয়াকে কি বলে বিজারণ তাই না ইলেকট্রন নেয়াকে কি বলে বিজারণ আচ্ছা ইলেকট্রন কি কপার নিজে নিজে নিচে নাকি জিঙ্কের যে ছাড়া ইলেকট্রন সেটা জিঙ্ক কপার উপর চাপায় দিচ্ছে এ চাপিয়ে দিছে এই যে বিজারণ যে করেছে জিঙ্ক জিঙ্ক কপার কপার তো করতে চায় না এটা হচ্ছে জিঙ্ক উপর চাপায় দিচ্ছে জিঙ্ক হচ্ছে বিজারণ আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে ভাই কনসেপ্ট বুঝছি কিন্তু আমার তো পরীক্ষা হলে এত বড়টা দেয় না দেয় হচ্ছে যে নিচের ছোটটা আমি কিভাবে বুঝবো এখানে জারক না বিজারক কে এটা বুঝার একটা শর্টকাট টেকনিক আছে শর্টকাট টেকনিকটা কি একটু বলেন তো আপনারা দেখি দেখেন এখানে জিঙ্কের চার্জ কত জিরো এখানে কপার চার্জ কত জিরো তাই না যে বিজারক বিজারকের চার্জ কি হয় কমে যায় বিজারকের চার্জ কি হয় जारक बृद्धि जारक कारोकोनफ्यूशन आईनारा अच्छा द्रवण डुबे दिसे डुबे दिसे पर पटाशियम पार मैंगान दिए टाइट्रेशन कर लोहार बल विशुद्धता निर्णय करो बोलना লোহার বলে বিশুদ্ধতা নির্ণয় করে এটা খুব টাফ একটা ম্যাথ ছিল আমরা বড় 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 করে করতাম কিন্তু বড় করে করা যাবে অবশ্যই না আমরা ছোট ছোট করে করবো এবং সুন্দর ভাবে করবো দেখো তো এই সূত্রটার জন্য মনে রাখবা হচ্ছে ই ওয়ান এন ওয়ান ইজিকলস টু ই টু এন টু ই ওয়ান এন ওয়ান ইজিকলস টু ই টু এন টু এটাই সূত্র আচ্ছা এন কি এখানে মোল সংখ্যা এন হচ্ছে মোল সংখ্যা তাহলে ই কি কি পরিমাণ ইলেকট্রন গ্রহণ করে বা ত্যাগ করে এখানে ই কি গ্রহণকৃত বা ত্যাগকৃত ইলেকট্রন যেমন ফেরাস থাকে হচ্ছে তোমার এফি টু প্লাস ও একটা ইলেকট্রন ছাড়লে কি হয় এফি থ্রি প্লাস তাই না তাহলে ইলেকট্রন ছাড়লো কটা একটা বুঝতে পারছো এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা ই ওয়ান ই ওয়ান জায়গা আছে এন এর জায়গায় কি লেখা যায় বলো তো समस्या
উঠিয়ে ফেলছো না তো আমরা তাহলে এখানে একটা ম্যাথ বলি সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে দ্রবণ আর এখানে একটা বল আছে লোহার বল লোহার বলকে দ্রবণে ডুবানো হলো পরবর্তীতে যে দ্রবণটা পাইছে এই দ্রবণটাকে ট্রাইট্রেট করতে ফিফটিন এম এল জিরো পয়েন্ট টু মোলার জিরো পয়েন্ট টু মোলার কে ম্যানোফোর ব্যবহার করা লাগছে এখন হচ্ছে লোহার বলটির আয়তন কত বা লোহার বলটির ভর কত ঠিক আছে লোহার বলটির ভর কত প্রকৃত ভর বের করবো তাই না আমরা কিন্তু এইটা যে এইটা মতো নকল ভর থাকে ইম্পিউরিটিও থাকে বাট এই যে এসেছে সাথে বিক্রিয়া করবে কি নকল পার্ট নাকি আসল পার্ট শুধুমাত্র আসলরা বিক্রিয়া করবে তাই না আসলরা বিক্রিয়া করবে এবং আসলরা পরে জারণ বিজারণ ঘটাবে আচ্ছা তো আমরা যদি বিক্রিয়া ঘটাই বিক্রিয়া করলে আমরা একটা জিনিস দেখি দেখো এখানে হচ্ছে ফেরাস থাকে তাই না একই টু প্লাস তোমরা অনেক বড় বড় করে লিখতে দরকার নাই কিচ্ছু করার দরকার নাই ফেরাস কটের ইলেকট্রন ছাড়ে বলো তো একটা ইলেকট্রন ছাড়ে তাই না একটা ইলেকট্রন ছেড়ে কি তৈরি হয় ফেরিক এবং এখানে আছে কি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটে ম্যাঙ্গানেট থাকে হচ্ছে এখানে কি সেভেন প্লাস এবং হয় কি শেষে পাঁচটা ইলেকট্রন সে নেয় নিয়ে কি হয় ম্যাঙ্গানিজ টু প্লাস পাঁচটা ইলেকট্রন নিয়ে সে কি হয় ম্যাঙ্গানিজ টু প্লাস তাই না তার মানে আমি বলতে পারি ই ওয়ান সমান সমান কত এক ই টু সমান সমান কত পাঁচ এটা বুঝতে পারছো কিনা তোমরা বুঝো বলো এটা তো তোমরা জানো এবং একটা চার্ট থাকে যে কে কটা ইলেকট্রন নেয় কে কটা ইলেকট্রন নেয় না চার্ট কিন্তু বইয়ে আছে তোমাদের ঠিক আছে চার্ট আছে তো আমরা দেখি তাহলে এখন সূত্র বসাই যে আসলে ভ্যালু কত 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 আমরা বসাই দেখেন এইখানে দিছে ভরে আবার এইখানে দিছে কিসে আয়তনে আমি এক সাইড ভর বসাবো এক সাইড আয়তন বসাবো আমরা কি জানি ই ওয়ান ই ওয়ান ডাব্লিউ ওয়ান এম ওয়ান ইজিকলস টু ই টু এস টু বি টু আমি বলছি না এক সাইড চাইলে এম এম আর ডাব্লিউ আর এম দিয়ে বসাইতে পারি আর এক সাইড চাইলে এস টু আর বি টু বসাইতে পারি আমরা বসিয়ে দিব ঠিক আছে তো এইবার আসি হচ্ছে আমাকে তো এইটা বের করা লাগে তাই না তো বাকি সবাইকে আমি কি করব ওই পাশে নিয়ে যাই আমি ডাব্লিউ বের করব ঠিক আছে তো ডাব্লিউ যদি আমি বের করি আমরা তো ডাব্লিউ বের করবো তাই না তোমরা কি এখানে একমত কিনা আমার সাথে বলো আমরা কি ডাব্লিউ বের করবো কিনা আমরা ডাব্লিউ বের করবো তাই না আচ্ছা তো আমরা এই পাশে নিয়ে যাই হচ্ছে ই টু এস টু বি টু আর এখানে হচ্ছে ডাব্লিউ ওয়ান আর উপরে হচ্ছে এম ওয়ান তাই না আচ্ছা ডাব্লিউ টু কত পাঁচ পাঁচ ইলেকট্রন দেয় ঘনমাত্রা কত জিরো পয়েন্ট টু আয়তন কত ফিফটিন এম এল আচ্ছা এইখানে আমি সবকিছু কি কিসে ব্যবহার করতেছি বলেন তো কি এককে ব্যবহার করবো আমরা সব সব কিছু লিটার এককে তাই না কারণ এই পাশে এখানে কি দুই পাশে ভলিউম আছে নাকি দুই পাশে যদি ভলিউম থাকে তাহলে চেঞ্জ করার দরকার নাই কিন্তু এখানে দুই পাশে ভলিউম আছে নাই তো আমার চেঞ্জ করতে হবে তার মানে ফিফটিন ডিভাইডেড বাই কি এক হাজার দিতে হবে আচ্ছা আর এমন কত এখানে লোহার আনবিক ভর কত ছাপ্পান্ন তাই না আর ডাব্লিউ ওয়ান সরি আর হচ্ছে ডাব্লিউ ওয়ান আমি বের করবো না সরি সরি এটা হচ্ছে ই ওয়ান ই ওয়ান হচ্ছে এক তাই না আমি ডাব্লিউ ওয়ান দিতে বের করবো দেখেন পাঁচ আর এটা যদি গুণ দিই তাহলে কি হয় এক তো এক একের জায়গায় আছে নিচে এক আছে তো ওইটা লিখলি লিখলাম না লিখলে নাই আর এখানে পনেরো এখানে হচ্ছে কি এক হাজার এখন একটা ঝামেলা হইল সেইটা হচ্ছে এইখানে ছাপ্পান্ন দিয়ে কাটাকাটি করার কোনো ওয়ে পাচ্ছি না আমরা তাহলে আমরা আমরা তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি আমরা এটা পঞ্চান্ন ধরে নিলাম কারণ লোহার ভর্ত পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ কারণ আশেপাশে এখানে ডাব্লিউ এর জায়গায় ইউয়ান হবে হ্যাঁ ইউয়ান হবে ইউয়ান হবে তো আমি ধরে নিলাম পঞ্চান্ন কারণ আমার আমাদের যে অপশন দেয় অপশন গুলোতে কিন্তু এমন কোন ম্যাথ দেয় না যেগুলো খুব এই এমন কোন অ্যান্সার দেয় না যেগুলো খুব কাছাকাছি খুবই ইয়ে ম্যাথ দেয় দূরে দূরেই দেয় মানে অ্যান্সার একটা টু পয়েন্ট টু হলে এটা কখনো তোমাকে টু পয়েন্ট ওয়ান বা ওয়ান পয়েন্ট নাইন দিবে না অ্যান্সার যদি টু পয়েন্ট টু হয় তাহলে দিবে একটা থ্রি পয়েন্ট টু একটা দিবে ফোর পয়েন্ট টু একটা দিবে ওয়ান পয়েন্ট টু সো কাছাকাছি হবে না তা আমরা ধরে নিলাম পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন যদি ধরি দেখেন দেখেন আমরা পাঁচ দিয়ে যদি কাটি এখানে হয় এগারো আর এখানে হয় কত দুইশো তাই না এখানে হয় দুইশো 
আচ্ছা দুইশোর সাথে যদি এবার আমরা এখানে কাটি নিচে হয় তিন এখানে হয় তিন আর নিচে হয় কত চল্লিশ তাই না তো তেত্রিশ বাই চল্লিশ এবার ধরেন এই তেত্রিশের কাছাকাছি কে আছে যে চল্লিশের সাথে কাটাকাটি যাবে বত্রিশ ধরে নিলাম তাই না আমরা কাটাকাটি দিই তাহলে কত হয় দেখেন দেখেন চার আটা বত্রিশ পাঁচ আটা চল্লিশ তো জিরো পয়েন্ট এইট জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান টু বা এইট টু থ্রি এই টাইপের ম্যাথ অ্যান্সার হবে বুঝতে পারছেন হাতে কলমে আপনারা দেখবেন একটাই থাকবে হচ্ছে কাছাকাছি অ্যান্সার তা আপনারা করে ফেলবেন আর লিখিত যদি হয় তাহলে কি করবেন লিখিত হইলে এই যে আপনি কি করবেন সেটা হচ্ছে যে পনেরো গুণ ছাপ্পান্ন ডিভাইডেড বাই এক হাজার আকারে রেখে দিবেন আপনার তো দোষ নাই আপনাকে তো ক্যালকুলেটর দেয় নাই লিখিত হইলে আর এভাবে পরে এক দুই এক দুই দিক দিয়ে কমিয়ে ব্যালেন্স করে আগানো কোনো দরকার নাই যেভাবে আছে সেভাবে দিয়ে দিবেন ওনার ক্যালকুলেটর দেয় নাই এটা তো আপনার দোষ না আপনি কি পনেরো ছাপ্পান্ন বছর গুণ দিবেন নাকি এত সময় নাই বুঝতে পারছেন আপনারা এটা কি বুঝতে পারছেন আচ্ছা ম্যাথের ল ম্যাথের লটা হচ্ছে এরকম যে আমি এভাবে করে ম্যাথের কি এই সূত্রটা সূত্রটা বুঝাবো নাকি যে কাটাকাটি যেভাবে করছি সেটা কোনটা বলো সিমু বলো সূত্রটা আচ্ছা সূত্রটা হচ্ছে এই যে আমরা যে সূত্রটা লিখছি যে ই ওয়ান আমি চাইলে এইটার এইটার সাথে এই দুইটাও অ্যাকসেপ্ট করে লিখতে পারি এই এই দুইটাও চাইলে ইউজ করতে পারি দেখেন আমাকে দিছে ওরা ইনপুট কিসে দিছে ইনপুট দিছে হচ্ছে গ্রামে আমি বামপাশ গ্রামে নিছি এখানে ওরা এখানে যে ওরা যেটা দিয়ে ইয়ে করছে আচ্ছা ম্যাথের সেকেন্ড লাইনটা বুঝাবো তো দেখেন এইখানে ওরা যে দিছে এটা দিছে আবার হচ্ছে ওরা ধ্রবণ এই যে আপনাকে এখানে দেখেন এই যে এইখানে ওরা দিছে গ্রামে আর এইখানে দিছে কি छाप्पन्न साथ एक हजार काटा जा चान्स कम আমরা যেটা করলাম আমরা ছাপ্পান্নকে পঞ্চান্ন ধরে নিছি আশেপাশে একটা জিনিস ধরে নিছি তাতে আমরা ইজিলি কাটাকাটি করতে পারি পরে এক দুই বাড়ায় দিব এটা পরে চিন্তা এক থাকলো মনে মনে তো ছাপ্পান্নকে পঞ্চান্ন ধরছি পঞ্চান্ন আর পঞ্চান্নকে পাঁচ দিয়ে কাটলে হয় এগারো আর দুই এক হাজারকে পাঁচ দিয়ে কাটলে হয় কত দুইশো এই যে দুইশো পাইছি এই দুইশোর সাথে আবার উপরে পনেরো কাটাকাটি যায় পাঁচ দিয়ে কাটলে কত তিন আর ও হয় কত চল্লিশ তাহলে উপরে আছে তিন আর এগারো গুন দিলে কত তেত্রিশ আর নিচে আছে কত চল্লিশ তো তেত্রিশ বাই চল্লিশ তেত্রিশের সাথে এখন আবার চল্লিশ কাটা যায় না কাটা যায় কে বত্রিশ তাই না তো এই জন্য আমি তেত্রিশের জায়গায় বত্রিশ ধরে নিছি ধরে নিলে দেখেন ইজিলি কাটাকাটি যাচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট এইট দেখেন আমি আমরা কিন্তু দুই ধাপে এক এক করে কমাইছি এই জন্য কি ধরবো জিরো পয়েন্ট এইট থেকে যারা একটু বেশি হবে অ্যান্সারে ধরেন জিরো পয়েন্ট এইট টু থ্রি বা জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান এদের কি হচ্ছে আমরা टपिक ধরেন এটা একটা ধ্রুবণ ঠিক আছে এদিক থেকে যদি আমি কোন টর্চ লাইট দিয়ে আলো দেই ঠিক আছে যদি আমি আলো দেই আচ্ছা এই ধ্রুবণটা যত ঘন হবে এই আলোর আলো তো এখানে শোষিত হবে তাই না একটু হলেও শোষিত হবে এখন ধ্রুবণ যত ঘন হবে আলোর শোষণ কি তত বেশি হবে না কম হবে
কম হবে তাই না সিমো বলসো হ্যাঁ 0.4 বাই 5 আকারেও থাকতে পারে 0.8 আকারেও থাকতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ কম হবে তার মানে আমি বলতে পারি এই যে এই অ্যাবজর্পশন বলছি অ্যাবজর্পশন আলোর যে শোষণ সেটা সেটা কি হবে বেশি হবে যত ঘন হবে দেখো ঘন হলে যদি আলো বের হবে কম তার মানে কি শোষণ বেশি হইছে তাই না বের হচ্ছে কম আর এইটা যদি ঘনমাত্রা কম হয় তাহলে কি শোষণ কম হবে বের হবে বেশি তার মানে ঘনমাত্রা বেশি হইলে শোষণ বেশি হয় তাই না চিন্তা করো তোমরা বুঝতে পারছো কিনা যে দ্রবণটা যত ঘন হবে আলোর শোষণ তত বেশি হবে মানে দ্রবণটা শোষণ করে রেখে দিবে বা আরো একটা নরমাল কনসেপ্ট ধরো ধরো এটা একটা পানির বোতল এটা যদি ঘন হয় আমি যদি দিয়া লাইট মারি তাহলে কি আলো বের হবে নাকি বের হবে না বলো আলো কম বের হবে না বেশি বের হবে এর যদি ঘন হয় কম বের হবে তাই না কম বের হবে মানে কি এখানে সব আলো আটকে আছে তার মানে শোষণ বেশি হইছে শোষণ বেশি হইছে এর জন্য কম বের হইছে তা আমরা বলতে পারি এই যে অ্যাবজর্পশন অ্যাবজর্পশন সমানুপাতিক কনসেন্ট্রেশন কনসেন্ট্রেশনের সাথে কি বাড়ে অ্যাবজর্পশন বাড়ে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে ধরেন এইটা তো এরকম এই রকম অবস্থায় পুরুত্ব কম আচ্ছা পানি ভর্তি একটা বোতল এইভাবে নেই তাহলে কি লেন্থ আরো বেশি তো লেন্থ বেশি হলে কি শোষণ বেশি মানে আলো বেশি বের হবে না কম বের হবে যদি একটা জিনিস লম্বা হয় ধরেন এখানে আমি একটা আঁকি এখানে আরেকটা আঁকি দেখেন এটা ছোট কোনটার মধ্যে দিয়ে আলো বেশি বের হবে এ নাম্বারে না বি নাম্বারে এতে বেশি বের হবে তার মানে বিতে কম বের হবে কেন কারণ বিতো লম্বা যত দূর যায় শোষণ তত বেশি হয় তার মানে এই যে অ্যাবজর্পশন সমানুপাতিক কত লেন্থ বা ছোটদের এল দিয়েও দেওয়া যায় লেন্থ তাহলে কনসেন্ট্রেশন বাড়লে অ্যাবজর্পশন বাড়ে আর লেন্থ বাড়লেও অ্যাবজর্পশন বাড়ে এই ব্যাপারটা কি বুঝছেন কিনা বলেন সমানুপাতিক চিহ্ন সরে তাহলে সমানুপাতিক ধ্রুবক পাই ই সি এল বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা মানে হচ্ছে শোষণ গুণাঙ্ক বা শোষণ ধ্রুবক কনসেন্ট্রেশন এল এবার আমাকে বলেন কনসেন্ট্রেশন যদি দ্বিগুণ করি তাহলে অ্যাবজর্পশন কয়েকগুণ হবে শোষণ কয়েকগুণ হবে কনসেন্ট্রেশন যদি দ্বিগুণ করি দুই গুণ হবে কারণ এখানে সমানুপাতিক এইটা দুই গুণ বাড়লে এইটাও দুই গুণ বাড়বে এইটা দুই গুণ বাড়লে এইটাও দুই গুণ বাড়বে আবার লেন্থ যদি আমি চার গুণ করি তাহলে কি হবে অ্যাবজর্পশন কয়েকগুণ হবে চার গুণ হবে এই তো আপনার বুঝে গেছে যে আসলে কি কি হয় ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের টপিক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি রিলেটেড এবং আপনার যদি আরো আগ্রহী হন দু একটা টপিক হচ্ছে আপনার মেইন বইতে মানে আয়োডোমিতি আয়োডিমিতি আয়োডোমিতি আর আয়োডিমিতি পুরো অনেকটা হচ্ছে জারণ বিজারণের মতোই জারণ বিজারণই একটা বিশেষ টাইপের জারণ বিজারণ এবং এইটা আর হচ্ছে যেটা ইয়ে করবেন আর কি আমরা আপনার হচ্ছে মেইন বই দেখবেন মেইন বই যদি না বুঝেন আপনাদের তো পরে আবার সলভ ক্লাস হবেই আপনার সলভ ক্লাস করবেন ঠিক আছে সলভ ক্লাসের সময় আশা করি সব খোলা থাকবে তখন আশা করি আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন ঠিক আছে তো চলেন আজকে আমাদের একটু কিছু প্র্যাকটিসে যাই আমরা লেকচার শিটে যাই দেখি লেকচার শিটে গিয়ে আমরা পাই কিনা আমরা ম্যাথ টাইপ করে ফেলছি আচ্ছা আরেকটা টপিক আপনারা বাসায় পড়তে পারে টপিক নাম্বার ইলেভেন দিয়ে দেন সেটা হচ্ছে নির্দেশকের প্রকৃতি কারণ এক এক ধরনের টাইটেশন এক এক ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করে এগুলো আপনাকে বাসায় পড়তেই হবে দেখি আপনারা আমাকে ইয়ে বলবেন আচ্ছা এই যে উনিশ নাম্বারটা বলেন তো দেখি
উনিশ নাম্বার আঠারো নাম্বার আঠারো এবং উনিশ নাম্বার দেখি বলেন তো আমাকে আঠারো নাম্বার অ্যান্সারটা কি হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নাকি আমি জুম করে দিব লেকচারশিট কি আপনারা পেয়েছেন অফিসের সিট নিয়েছেন লেকচারশিট দেখি লাগলে এরপরে আছে আঠারোর তো এটা কত দিছে এখানে আচ্ছা শিট দেখার দরকার নাই আমরা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফাইভ পার্সেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার হবে এটা না কোনো সন্দেহ নাই আচ্ছা এটা আমরা এভাবে করতে পারি ডাব্লিউ জি কষ্ট কি বলেন তো উনিশের কোন সূত্র দিয়ে করবা বলো তো তোমরা এটা কোন সূত্র দিয়ে করবা উনিশ উনিশ কোন সূত্র দিয়ে করবা ডাব্লিউ জি কলস এস এম ভি দিয়ে করো এম হচ্ছে কত চল্লিশ আর একশো এম এল কিন্তু জিরো পয়েন্ট ওয়ান বানানো লাগবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান বানানো লাগবে ঠিক আছে বসাও দেখো কত আসে এটা লেখছে শিট হচ্ছে চার আঠারো জিরো পয়েন্ট টু গ্রাম হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট টু জিরো গ্রাম এখানে সেম দিয়েছে আচ্ছা দেখেন গারো নাইট্রিক এসিড আটানব্বই পার্সেন্ট এর ঘনমাত্রা কত দেখেন মোলারিটি একক তাহলে ঘনমাত্রা কত হবে আপনারা আমাকে করে দিবেন হচ্ছে এখন আটত্রিশ আটত্রিশ নাম্বারটা আপনারা এখন আমাকে করে দিবেন বলেন কত হয় কত ইয়ে হয় ঘনমাত্রা এই যে আমরা বসলাম এস এম হচ্ছে বসান
चलो हाथ कलम कर चेस्ट कर भाव तो कत है कत बोलो बसा दो तुम्हारा देखो कत है
चिंता कर समस्या चौष्टि चौष्टि स्टैंडार्डनाडेड ब মানে নাম্বার অফ মলিকিউল এটা ডিভাইড বাই কত হবে এটা স্ট্যান্ডার্ড 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 তাই না তো চলুন আমরা ভ্যালুগুলো বসায় দেই এটা কত 22.4 এর 2.2 এটা হচ্ছে 22.4 এখানে आंसर দিয়েছে 2.24 তাই না তো দেখেন এইখান থেকে এটা কয় ঘর এক ঘর এই দুটো উপরে নিচে কাটা কাটি গেলে 1/10 तो ये टाकी वन डिवाइडेड बाई की एन डिवाइडेड बाई की सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटर 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 दोष तो है ना तो ये भाव को लेकिन काटी 
তাহলে দেখেন এইটা এটা দশ গুণ এখানে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এখানে হবে কি টোয়েন্টি টু তো আমরা যদি এক্সাক্ট নাম্বারকে ওয়ান বাই দশ দিয়ে গুণ দিই তাহলে দেখেন কত হয় এইটা হয় টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি আছে টেন টু পাওয়ার টোয়েন্টি টু হবে বলেন এখানে কার কোনো সমস্যা নাকি আবার বুঝাবো বলেন এইটাও পড়েছি আপনারা পড়েছেন কিনা বলেন দেখেন যারা না পারবেন তার জন্য বলি দেখেন ফ্রিওনার শেষে যে নাম্বারটা থাকে বারো তার সাথে নব্বই যোগ দিতে হয় নব্বই যোগ দিলে কত আসছে একশো বারো প্রথমটা হচ্ছে কার্বন নাম্বার পরের হচ্ছে হাইড্রোজেন নাম্বার তারপর হচ্ছে ফ্লোরিন নাম্বার দেখেন ফ্লোরিন কত আসছে দুই তো ফ্লোরিন নাম্বার এখানে কয়টা ফ্লোরিন কটা হবে দুইটা ঠিক আছে এটা বুঝতে পারছেন কিনা ফ্লোরিন নাইনটি মেথড এটাও কিন্তু করাইছি সামনের দিকে যাই আর একটু সামনের দিকে যাই চলো আমরা একশো বাহাত্তর নাম্বারটা করি একশো বাহাত্তর করবো একশো একাত্তর করবো একশো একাত্তর এবং একশো বাহাত্তর কর কোনটা নুসাজাহান মিম কোনটা বললেন সিক্সটি আবার একটু বলবো সিক্সটি তে নিয়ম ছিল হচ্ছে প্রেরণা শেষে যা থাকে বারো তার সাথে নব্বই যোগ দিতে যোগ দিলে কি পাবো একশো বারো একশো সরি সরি একশো দুই একশো দুই এই একশো দুই এর মধ্যে প্রথম যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কার্বন নাম্বার পরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন নাম্বার পরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কি ফ্লোরিন নাম্বার তাহলে এখানে ফ্লোরিন কটা দেখেন তো দুইটা ফ্লোরিন দুইটা এটা হচ্ছে সিএসসি ফ্লোরিন বের করা বা কার্বন বা হাইড্রোজেন বের করা নিয়ে এবার একশো একাত্তর এবং একশো বাহাত্তর আপনারা ট্রাই করেন
बाकी सब सामने आगे देखिए अपन एकाशी करते दिए एक देखें यार हो पंचाश दशमिक पांच एवं शुद्ध ये पार्ट कत दशमिक पांच एक दशमिक पांच षोलो चौष्टिशा कर षोलोग्रामु क्या थे चुराशी चुराशी अपना बेर कर 
বের করে আমরা সামনের দিকে যাব হচ্ছে কিছু কিছু টাইপ আচ্ছা এইখান থেকে আপনার লেকচার শিখতে তাহলে কি কি পড়বেন আচ্ছা এই ধরনের ম্যাথ গুলো আপনারা অনেকগুলো করতে পারবেন এই দেখেন আমরা যে বলেছিলাম যে কয়টা ইলেকশন নাই এই যে গ্রহিত বা বর্জিত ইলেকশন এই পার্টটা আপনাদেরকে পড়ে ফেলা লাগবে এই যে দেখেন এই পার্টটা এটা দাগিয়ে ফেলেন লেকচার শিটের মধ্যে যে এইটা করা লাগবে ঠিক আছে তারপর এই যে এইখানে যে পার্ট গুলো আছে এই যে দেখতে হবে হচ্ছে এই যে বিক্রিয়ার পূর্বে জারণ অবস্থা বিক্রিয়ার পরে কত হয় ক্রোমিয়াম সকল ক্ষেত্রে সাত আট দুই না সাত আট ছয় হয় মানে একটা বা পাঁচটা হয় ক্রোমিয়ামেরও কিন্তু আলাদা আছে এখানে খারকের ক্ষেত্রে ক্রোমিয়াম আলাদা দেখবেন সেরকম এই চার্ট গুলো আপনাদের পরে ফেলতে হবে আপনাকে দাগাইছেন रेसपन्स कर समस्या তাহলে আমরা বাসা প্র্যাকটিস করতে পারি এবং আপনাদের যে পরীক্ষাটা আছে লেকচার শিটের সামনে সেটাকে আপনারা দেন নিয়মিত আপনারা কি লেকচার শিটের পরীক্ষাটা দেন আপনারা কিন্তু নিয়মিত দিবেন দিলে কি হবে নিজের সেলফ অ্যাসেসমেন্ট হবে যার আপনি বুঝতে পারবেন যে কি করা হচ্ছে কি করা হচ্ছে না ঠিক আছে তো তাহলে ঠিক আছে আজকে আমরা এই পর্যন্তই হচ্ছে ক্লাস রাখি আর কারো কারো তাহলে কোনো সমস্যা নেই তাই না তো ঠিক আছে আপনারা সবাই দোয়া রাখবেন এবং এবং হচ্ছে দোয়া করবেন যাতে আমরা আবার অফলাইনে ক্লাস করতে পারি শুরু করতে পারি সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম